первый опыт по технологии Nautil. Короче, не знаю, как туда зайти. Здесь просто лес. Это год снимаешь ради одного видео. Меня не видно? Вон он спрятался. Так делать не надо. На пятый год мы посеяли рапс. Всем здравствуйте! Сегодня покажу большое видео, которое снималось начиная с августа месяца. И по сегодня у нас 22 июня, мы уже перешли на поле номер один рапса. Сегодня покажу, расскажу, как у нас происходил первый опыт по технологии Nautil. Мы сеяли рапс. Второй раз всего мы сеем рапс. В том году не получилось, по зато он получилось по классике. Вот. А в этом году у нас удался рапс по Nautilu. В общем, смотрите, видео достаточно длинное, пишите, какой рапс у вас в этом году, нас он порадовал. Рапс мы сеяли в августе месяце, 23-24 число. Получилось у нас два сорта, один оставался с 21 года, Дарка гибрид, и второй Мерседес. Большую часть высеяли Мерседес, и он нас порадовал, конечно, больше. И... Потом уже отдельно сравню, но, по-моему, центр 5-6 должно получиться больше. Уже когда буду снимать видео, подробно расскажу. И что хотел сказать, сели с нормой 500 тысяч схожих семян по технологии Nautil. По стерне предшественник была пшеница. В принципе, на этих полях и была минимальная работа последние где-то года, года 4-5. Вот. Если сейчас точнее вам скажу, пар там был 17-18 год. Вот. А потом уже пошла пшеница по пшенице, еще раз пшеница, потом горох, пшеница и рапс. И на втором поле, которым уже в основном дарка сорт был, пар у нас тоже был, 18-19 год, да, потом были пшеница, горох, опять пшеница и уже рапс. Вот. Давали мы селитры по 150 кг зимой, тоже увидите в видео. Ну, в принципе, все, смотрите. Ну, соответственно, да, по нормам еще. 2,4 килограмма Дарка и 3 килограмма Мерседес. Все. Всего доброго. Смотрите с удовольствием. Так, по пальцам. Нормально.
Александр, что вы можете сказать про рапс? Ничего, ну что рапс? Так, это бинарный посев пшеницы с рапсом. Благодаря пшенице у нас меньше рапс. Посмотрим. Главное гранол. Снимаю еще ради одного видео. Угу. Пахнет. Обалдеть. Посмотри, какие стволы, какие листья. Шикарно. Тут ты не пройдешь, да? Вот это он большой уже. Вот. За неделю почти уже по пуп. Был по грудь. Ой, был по пояс. Где Егор? Ты пробираешься, сынок? Папа! Я здесь! Папа. Ты застрял? Да. Застрял, скажи, в рапсе. Да. Все? Давай ручку, пойдем. Молодец. Папа. Что это за деревья, скажи? Выше Егора уже, да? Давай, давай, иди сюда. Класс. Красотища. Посмотри на меня. Кто так разогнался? Траву не иди, там мокро. Давай, иди сюда. Ко мне иди. Вперед смотри. Второе поле, стебель немножко тоньше.
Обалденный рапс. Да. Первый опыт по прямому севу. Да. Желтый, да. да. Вот уже формируют стручки. Да. Желтый рапс, ты правильно говоришь. Стручки. Где-то уже отсвел. Вон, посыпались уже цветочки. Ну, вот они, такие стручки будут. Обещают дождик. Если пройдет еще, влагу добавит. Запас как бы хороший. Надо его поддержать. Был по пупок. Сейчас уже по грудь, где-то и по плечи. Вот такой ствол здоровый. Здоровый ствол. И стручки идут от самого низа. Вот здесь хорошо видно. Где-то, который повыше вверху. Сейчас посмотрим влагу еще. Ну, уже дождик нужен, но влага есть. 3 сантиметра хпс 4 там начинается. О. Есть влага, да, его? Поле номер два. Тоже высокий рапс. Да какой высоты стал. Ну, чуть меньше, чем по грудь. А здесь тоже уже стручки формирует. Общий фон пол... поля хороший. Поля. Поля, да. Нет. Но толщина стола поменьше. Здесь проезжай будет поменьше. Чья это рука? Ты так едешь, Егорчик? Нет. С кем ты едешь? С папой? С папой Егорчик едет, да? Кого не красиво сейчас. Мы Саню потеряли. А где Саня? Вон он спрятался. Бомба. Тут еще тоненькие такие кверху, да, внизу уже получше. Но утил тема. Раз. сантиметров дальше полувлага но еще не такая сухая вот поле номер два рапса которая зимой после зимы казалась слабая что из него получится думали мы что тогда получилось, да? Уже стручки скоро созреют. Это неделя, две. Пойдет уборочка. Полным ходом. Где-то верхних нет. Не сформирован. Где-то до верха сформировано. А это край. Попробуем пролезть поглубже поглубже тоже местами есть где цвет не сформировал стручок а есть вот такие высокие немного много стручков о этот уже мне понос Короче, метра полтора. Вот так, рамс по грудь. Чуть ниже. Неплохой. Сейчас еще поле номер один поедем, посмотрим. А теперь идем на поле один. Пойдем в лес, прогуляемся. Так тоже скажу. Выше груди. Высота. Здесь из-за травы не так видно. 
Выше где-то значит метр 65 шрапс. Такой ствол. Обалдеть. Кто бы мог подумать, что из маленького семя рапса вырастет вот такой рапс. Пройдем по низу. Хотя бы рукой залезем. А там тоже дальше хороший рапс. Вот пошли вверх смотреть, как он накидал стручки. В принципе, здесь получше, чем на том. Есть пару мест, где вот что-то тут не сформировал. А так уже с верха. Вверх тоже не вытянулся несколько. Но неплохо, неплохо. Вот такой рапс у нас в этом году получился. Понаути его. Напишите комментарии, у кого тоже в этом году получился рапс или у кого не получился. Короче, я не знаю, как туда зайти. Здесь просто лес. Пошла трава. Вон там. А грех, что ли, был? Или че она там? Рапс. Шелестит все. Поле номер один. Этот трапс дает больше. Где-то на 5 центнер точно. Уже по итогам будет видно, насколько больше. Здесь и ствол потолще идет. И стручков побольше накидал. И созревание более равномерная. Здесь высота почти по плечу. Выше груди, где-то по грудь. Вот как работает вектор, означает. Сейчас посмотрим, как измельчает акрос. Пройдем через дремучий лес. Вот как изучает так вот. Разбрасывает. 
по всей ширине жатки. Более равномерное распределение идет. Вот мне интересно, как люди, если по нулю работают, вот с этими стволами, что они делают? Если не зарисковать. Люди, видел, катками прикатывают сначала, потом уже запускают трактор. Ну, имею в виду, опрыскивать, потом сеять. Тут еще сейчас посмотрим стерня осталась не потому что мы приехали после зимы а стерни здесь уже было мало уже перерабатывалась но ну, стерня конечно еще есть слой был хороший здесь тоже пасты пшеницы ничего стояло в том году Ну, влаги, понятно, уже нет. Посмотрим после дождя, как здесь будет. Черное золото раньше мы называли, да? Года два назад так и было. Сейчас ну, серебро. Начали убирать рапс. Вот это было поле номер два. Здесь вот где-то краями. Погнались еще зеленоватые, может быть. А вот они мелкие, несколько зеленых есть, да? Или вот красноватые, которые еще не дошли до своей кондиции. И решили немножко мы его просушить, разложили на таку. Вот так вот. Решили разложить и немножко его подсушить. Влага где-то от 9 до 11. Где травка, может, попадалась уже. Влага чуть больше была. Ну и с утра. А так уже после обеда, в принципе, пошло нормально. Ну, день-два полежит и будем завозить склад. Сейчас пошли на поле 1. Там уже должно быть получше. образом еще машину вываливать потом вот так лопату уже перекидывать там зерномет будет кидать продует ну, будет нормально Ну все, спасибо.